耗子，你确定你这东西能直接吃，不用锅吗？当然了，这可是我的新宠。我跟你说，这个只要往里一加水就能吃了。敌军还有三秒到达战场。还玩呢？你都忙完了，全部搞定了，饿坏了吧？嗯，走，吃东西去。啊，不是，你突然拉我，我我没反应过来。欣欣，我希望你跟我在一起，是发自内心的幸福和开心，不是勉强自己。哎、没有，这不是挺好吗？可是我现在有点弄不明白了，我在你心里到底是个重要的人呢？还是一个过渡期，退而求其次的点缀啊！哎呦，你想什么呢？我们俩从小玩到大，我找点缀也不会找你啊，是吧？想多了。那我怎么感觉，自从咱们俩在一起之后，关系反而没有以前好了呢？哎呀，这不是我以前跟你称兄道弟惯了，这突然间变成你女朋友了，我我有点不习惯嘛。我以后努力。行吧，好，可能是我太敏感了。想吃什么？我们走。你嘛呢，已经一想，我们是来安慰你的。过来吃点喝点，聊聊心里的不痛快啊！走。老赵，你可千万别想不开啊！想不开什么？失恋啊！还有遥不可及的夭折。我们知道这两件事儿对你打击都特别大。但是你要难过的话，你就哭出来，别这么生挺着。不是，你们哪看出我不痛快了？嗨，我就是失恋了。岗位在场的各位，谁没有失过恋？有什么大不了的？还有这个遥不可及的夭折，他一定在鼓励我做出一个更棒的节目策划。我相信，一切都是最好的安排。郑谦啊，你有什么情绪你就发泄出来，我跟耗子都在这儿听着呢。不，我说了我没事儿，别打扰我，我工作了。老赵，你要直视自己的内心，你的病根是失恋，你要正视伤痛，你才能走出伤痛。我和小宝就是活生生的例子，虽然我们两个失恋的时候是要死要活的，但是我们发泄出来了呀。最终我们也越过了那道坎，才换来了涅槃的重生。来来来，你们确定越过那道坎了吗？啊，浩子，你想象你大学的时候，你跟家人多甜蜜，多恩爱。那个时候你们一起去食堂。去篮球场，去图书馆，你打球，他加油，他吃肉，你吃菜。你的终极目标是不是就跟他一起白头偕老，早生贵子
，但是现在这些都不可能实现了，你难道一点都不难过？啊，还有小宝，你回想一下西西，她还在白日梦的时候，她多善良，多温柔，多么的善解人意。她不哭不闹，从来不对你发脾气。可是现在她要变成别人老婆了，你再也没办法跟她聊天吃饭，再也没办法名正言顺对她好了，是不是美滋滋？为挣钱，怎么他没事，咱俩这么伤心啊？你说挣钱，曾经一个多么善良、多么阳光的少年，现在变得这么腹黑，可见受的刺激有多大。哎，兄弟们，好消息啊！有个制片人呢打电话给我，他手里有特别特别多的资源，想跟咱们一起合作拍拍。一个腾达的项目你还不嫌累啊？多个甲方多条路嘛，哪有嫌客户多的？他约我吃顿饭，我回来等他，谢谢。哎，嗯，我看他挺好的，这真像你说的什么受情伤很深啊？你这么一说，我也含糊了，要么就是我看走眼了，要么就是这货太要强了，一点痕迹都不显露昨天晚上和领导应酬，太晚了，怕影响你休息，就住在外边了。哦，对了，发烧好点了吗？鼻子不透气，难受死了。我的药呢？你不会没买吧？我是觉得也没必要吃药、啊，亲爱的，我知道你现在不舒服，但是发烧也不是什么大病啊。再说你现在在备孕啊，吃药对孩子也不好的，对吧？我上网查了，那种药备孕期间是可以吃的。那网上的东西也不能全信。那咱们为了孩子的健康，还是小心一点。又是领导啊！你好像从来没有在我面前接过你们领导电话。说你吃不吃药的事儿，你说我干嘛？你每天应酬、喝酒、熬夜，你就不怕宝宝有问题？我发烧吃个药怎么就不行了？我那也是为了工作嘛。再说，你不上班，待在家里。生个病也不耽误事儿。他们刚才说那个话，我就听着就不舒服。我现在吃的、穿的、用的都给你赚出来了，你还有什么可抱怨的？这发烧跟生孩子比起来算什么呀？你现在不要这么娇气。我妈发烧的时候还下地干活呢，真的。我想跟你说，你不给我买。我自己去买。哎，干嘛呀？我不让你收听见没有？你搂着手啥？你怎么能这么暴力？这样的你让我觉得好陌生。哎，你不要这么矫情好不好？我我我我我我就稍微啊碰了你一下，你你你至于这么看着我吗？以前的你也偶尔忽略我，但是我知道，你是为了这个家在努力打拼
，所以我愿意帮忙。而现在呢，这个家还有我，在你眼里什么都不是，除了金钱，还有成功。你眼里已经看不见任何东西，金钱和成功已经成了你衡量一切的标准。你变了。也不是我变了，是这个世界的规则就是这样。我只是认清了这个事实，去适应这个规则而已，懂吗？那个姚，呃，哦，导演你好，我是姚家人。啊，对对对对对，姚家人，你看我这脑子，一会儿啊，你跟悠悠把这场戏对一下啊。嗯，导演。哎，悠悠啊，怎么样？今天状态怎么样？嗯，导演，我觉得这场戏差点意思啊。你看这女二，也就是家人，角色如果掉水里了，这场戏的张力一下就有了。这想法是不错，不过这是一场夜戏，这个天气，这个水温，恐怕……家人，你表个态啊！我可是帮你争取了加戏的机会，珍不珍惜就看你喽。那就谢谢悠悠姐了，导演，只要为了戏好，我这边都没问题。好，加油啊！看好你。郑晨，转了。哎，你好，您就是给我打电话的制片人是吧？对，九九九。走，我们上你们坐这里。行，来去。我用。谁做那个厨房的？是厨师还是？厨师是。掌勺什么的车里是谁呀？啊，同事，我不是加班太晚了吗？就搭了个顺风车。哦，忘了给您说谢谢了。谢谢顺风车啊。小芳，你怎么来这儿了？你不说要见我的吗？干嘛要变卦呀？今天有点事，你先走吧。你等着，什么事儿？哎呀呀，不是不是，你朋友的事儿对吗？哎呀，哎，先先先抱一下，抱一下。好好。郑晨，解释解释吧。这不是那个制片人吗？你你怎么会有这些照片啊？什么制片人啊？那是爆料姚家人和程总绯闻的狗仔。啊！我觉得大家先别着急，这个事情有点蹊跷。楚总说是狗仔，郑钱却说是制片人。那你是怎么认识这个人的？他打电话给我，说跟白日梦有个项目要合作，我就见了他一面
，真是巧到见鬼了。你还有这个人的电话吗？给他打过去，解释清楚，免得误会。行。The phone you are calling is powered off. 您好，您拨打的电话已关机。这么说吧，我派人跟了这个狗仔一周，在这七天的时间里，你是唯一一个跟他有过接触，而且只有你跟滕达有关系。可可可，我真的是第一次见他。挣钱你别说，你好好看看那些照片，旧瓶你跟那
这件事情做出来，对他的白日梦还有他自己的名声，那只有坏处没好处啊。我觉得挣钱嫌疑最大。这样吧，你再多增加一个人，跟这个挣钱一段时间，看看他有没有其他动作。增加的费用呢，你直接找我助理去报销就可以。楚总，在真相没查出来之前，我绝对不会收取额外的费用。我在这行最在意的是什么？是信誉。哎，这样吧，你放心。查出真相之后，我会给你个交代。好。林飞强，行行，我们先走吧。那人是谁啊？他叫老冯，是我一个朋友介绍的。他拍到了爆料程伯父狗仔和郑钱在一起的照片，他怀疑郑钱就是爆料者，所以我让他派一个人多盯着点郑钱，看看有什么其他发现没有。没什么想说的。一会儿咱们去哪儿啊？哎呀，外面的饭也吃腻了。晚上陪你回去看看伯父，吃点家常菜。嗯嗯嗯，走。事情的经过就是这样。啊？那咱不是被陷害了吗？你怎么也不解释啊？我和狗仔的照片就被摆在台面上，所以即使我怎么解释，也摆脱不了嫌疑。这楚云飞也是。平时看着挺机灵一个人，他怎么就不能明察秋毫呢？行了，先别说这些没用的了，咱们还是想想白日梦以后该怎么办吧。还能怎么办呀？就像你刚才说的，接点小活呗。虽然吃不饱，但也饿不死。嗯。怎么？你有别的想法？其实和陈星分开以后，我一直在想自己是不是太自我了，没有考虑别人的感受。虽然我一直坚持在共享经济下服务小微人群的概念，但是小客户确实沟通起来比较麻烦。你们也是白日梦的一份子，所以我想听听你们的意见。你这话说的，好像我们一点头就能有大活似的。琳达说可以帮我们找到大客户，咱们还是自己干吧。老欠琳达人情不好。我同意。吃人家的嘴短，最重要的是，怕这人情以后要你肉偿，得不偿失。好，既然你们都这么说了，那咱们就自己干。嗯，辛苦你们了。辛苦。哎，你发现没有，老郑这几天好像没那么亢奋了。变正常，看来挫折也不一定是坏事。来来来来来来来，工作是我快乐，打起精神来。你当我什么也没说啊？不跟白日梦合作了？那你们下边有什么打算吗？虽然不合作。但是我们和白日梦又策划了一档新的节目。嗯，白日梦虽然参与了，但是版权在我们腾达手里。现在节目已经出具雏形，几个广告商都在跟我们谈合作。不错，嗯嗯。大家来吃点水果吧。哎，云飞，多吃点水果。哎，啊，马上就好。嗯。嗯、刚才这个感觉特别好，怎么样？还能不能再坚持？能，导演。那个各部门抓紧时间啊，我们再多加一条特写来，让制片部门准备姜汤，快，来来，不就有个水下的戏吗？至于给那么多镜头吗？来，准备示范，好，开机，备，三二一，开始，看，没问题吧？没问题，没问题。哎，飞车
站好，来，赶紧把演员弄上来，来。来来来，演的非常好，而且这么能吃苦，真没想到现在还有这么敬业的女演员。谢谢导演。回去以后洗个热水澡，别感冒了。知道了。好。哎，西西啊，你见我那个深蓝色的西装了吗？你自己脱哪儿了？我。哎呀，这不是吗？西西啊，我不知道你送洗衣店洗的吗？这都几天了，我下午要穿它的。楼下就有洗衣店，你嫌人家店小，让我坐一个多小时公交车送去高档洗衣店洗。我这两天身体不舒服，没有力气去那么远的地方。你要是着急穿的话，你就自己送去吧。我知道项目还没结束，但是您看清楚，合同上明明白白写着项目分。分三个阶段付款，我怎么会讹您钱呢？您看一下合同，您能不能有点契约精神？喂，喂，不是，这有的客户怎么就沟通不了呢？我让他付酬金，非跟我说事儿没办完，就是不给钱。我知道服务小微人群会有一定的沟通成本，但没想到这个成本会这么大。没事啊，慢慢来吧。可能有经验就更好了。我就是刚开始脾气儿兜不住。这账本上写的，咱们这周一共做了四单生意，两单没付尾款，还有一单做到一半，客户说：“啊、哦，先停一下。”最后一单说方案不满意，我都出了第五个方案了，他到底要什么？他倒是跟我说呀。别别激动，别生气啊！我请大家吃午饭啊！怎么了？没钱了？还是我来了啊？呃，不。我都一个月没给你们发工资了，怎么能让你们请？咱们兄弟之间说这干嘛呀？我工资倒是无所谓，就是再没进项的话，咱们这水电费就交不起了。你进来也不知道敲门。就我听说，楚云飞已经暂停和白日梦的计划了。你的计划第一步成功了，第二步什么计划？郑杰，你在忙吗？我这公司啊，有个项目，咱们可以见一面，聊一下吗？你吃饱了？杨晨光说，红硕有个项目，想和我聊一聊。你不会动心了吧你？郑田，你不能去，你忘了杨振光坑过咱们。我没忘，但是咱们工作室都快揭不开锅了。这大小姐是个机会，我去谈谈，谈谈又不掉块肉是吧？郑田，不是，我我回来肯定跟你们商量，我去谈一下，去吃啊。郑田来了，师兄。你微信里跟我说，红硕想做一档综艺节目，具体的方向什么都定了吗？哎，不着急聊工作，咱们这么久不见了，最近好吗？挺好的。孔浩和小宝还好吗？哎
，西西呀、啊，总念叨你们。你看，咱们虽然是校友，但是毕业以后啊，就各忙各的，再加上一些误会，关系疏远了不少。我觉得以后还是要多走动走动吧，师兄。你们想做的这个综艺节目是户外的还是棚内的？哎呀，你真的是一点都没变，还是那个工作狂。好，那我就和你聊一聊这个问题。呃，我们对做一个什么样的节目啊，并没有明确的定论。我今天让你来，就是想听听你的看法。我的看法啊，嗯。我觉得这两年的大环境的话，真人秀节目会比较火一点。对，但是如果说大家一窝蜂的去做真人秀的话，那竞争就太大了，很难做得出彩。对，所以我个人觉得呢，咱们尽量不要盲目去跟风，还是应该要去开发一些新的节目形态。哎，那个遥不可及以后，是不是腾达又做了一个新栏目啊？你也参加了是不是？我对这个腾达新栏目倒是挺有兴趣的，你能不能透露一点儿？你什么意思？我是想知道他们这个新栏目的核心概念。啊，不过你放心啊，现在综艺节目里没有明确定义什么抄袭的。当然，我们到时候也会修改一些细节，不会让腾达抓住把柄。咱俩都是校友，你肯定会帮我吧？啊，对不起。看来我们没有机会。哎哎，周杰，周杰，这，师兄，我还是要劝你一句，现在机会遍地都是，别挣不该挣的钱。哎，挣钱。太明白您的意思，先生，这个巴洛克风格跟北欧风格是融不到一起的。啊，对。出事了，出事了。呃，那行，行行行行，到时候给您回过去。哎，您问一下您太太。出事了，这节目。这不是你当时打鸡血给腾达做那企划案吗？这么快播出了？什么腾达？这是洪硕的节目。洪硕的节目，那这是明明是给腾达做的企划案啊，这是赤裸裸剽窃啊！我对这个腾达新栏目倒是挺有兴趣的，你能不能透露一点？我是想知道他们这个新栏目的核心概念。杨晨光，杨晨光曾经问过我腾达的节目内容，但是我一个字也没说啊。这是绝对不可能的，这项目当然是我们腾达原创的了，我们怎么可能剽窃别人的项目出去圈钱呢？好，一定会给您一个答复的。好，人都到齐了吗？都在会议室，不过您还有位客人在办公室呢。好，那你先进去。嗯。初总，咱们又见面了。你怎么来了？我是来告诉你，我的调查没错。这就是证据。从上次见完面以后。我就一直跟着他，前几天他都没去过什么地方，也没见过什么特别的人，无非就是待在工作室里，要么出去找客户，碰一鼻子灰回来。但后来有一天，我跟着他到了红硕，从上去到出来
，前后就只有三十多分钟。而且后来据我调查，跟他一起出来的那个人是洪硕老板的得力干将，而且我隐约听到了。他们在谈论条件和价格的话题。你们公司的内鬼就是挣钱没跑。这怎么还出来个帮内鬼说话的呀？他不是你女朋友啊？你去领你的超跑吧。你不会真的相信那个人的鬼话吧？你跟郑钱合作这么久，他什么人品你是了解的呀？你知道现在是什么情况吗？洪硕剽窃了我的节目，提前上线，打了我一个措手不及。现在我的合伙人，有的要跟我解除合同，有的要告我，还有的要我赔偿。而你关注的点，却只是挣钱的清白问题。我我知道你现在焦头烂额，可是没什么可是。欣欣，我现在才是你的男朋友，你最应该无条件支持的人是我。这件事情和感情无关。胡总，哎呦，现在怎么办？咱们的电话都被合作伙伴打爆了。你们现在再不给他们一个说法的话，咱们就会被他们生吞活剥了呀。召开新闻发布会，谴责白日梦工作室泄露公司创意、无视商业道德的卑鄙行为。去吧。喂，云飞哥。哎，欣欣。嗯。你在哪儿呢？怎么那么吵啊？我在外面呢。嗯，那个，昨天是我不好啊，对不起，我应该替你着想的。中午没吃饭吧？要不要来家里吃饭？嗯，今天我可能有点不方便，明天吧，谢谢。明天你想吃什么？告诉我，我带你去吃。行，那明天。从大公司怎么会出现这种事情？是呀，白日梦工作室这也太不守规矩了，太搞笑了。这，鉴于白日梦工作室的泄密嫌疑，我司从今日起。哎，这庞大公司是不是那个特别有名的传媒公司啊？对呀、啊，这公司还挺有名的嘛。看来这事闹得挺大的，都上头条了嘛。嗯、我强烈谴责这种不道德的泄密行为。你怎么会把您私人照片发到网上呢？啊，是，您可以选择终止合同，但是之前我们公司给您垫的钱，您得还给我。那您这样就不讲道理了。你还要我解释多少次？是楚云飞胡说八道，我们没有泄密。你爱信不信啊？我还不愿意和你合作呢！我告诉你，这合同终止了，我们不接了，生意。你气死我了！郑钱，楚云飞这是诽谤，咱得告他。对，告他，咱不能受这窝囊气。没用，我看曾大发的通稿，人家的措辞无懈可击，怀疑白日梦，泄密嫌疑，他们句句都在暗指我们，可是通篇也没有给出实质性的东西。
就是没有实锤，所以才是诽谤啊！我在腾达工作过，人家有专业的法务部，发的通稿都会字字斟酌，让你挑不出毛病。就算你告他，他有专业的律师陪你耗着，咱们这样的小公司，耗都别耗死了。那你说现在怎么办？咱们的客户已经对咱们丧失信任了。再这样下去，咱们就没活干了。不光没活干，咱们前期帮客户垫的资金也收不回来了。咱们公司是现在负资产。别急，车到山前必有路嘛。还有什么路啊？再往前开，咱们就车毁人亡了。我妈，哎，我知道，我已经跑了好几家酒店了，人家都没有需求。现在这个行情不好，你也别太着急了。嗯，明天我再去看看啊。哎，好。叫刘生吧。海鲜卖不出去了，我爸妈急得快上房了。怎么会呢？你们家不是海鲜大王吗？同时供应好几个海鲜市场。你不知道，最近有好几家冷链公司进入了华海市场，我们家生意也大不如以前了。那没事儿没事儿，我们家事儿不重要。那个挣钱，你还是赶紧想想咱们白日梦该怎么办吧。我再想想，再想想。这天微微亮，想象着那远方，而心里面的话又在和谁讲？朋友说我荒唐，现实却要我这样。可是我真的勇敢，是否再给我希望？心中的。早未才那么珍贵，因为有你，越是受挫越无悔。白日梦不是白做，是让梦实现一回。这成长别太常规，我要成就感的滋味。我不想就是一笑而过，这里答应过你的梦想，无畏不是谁的无所谓。那样天那么大，为何不飞翔？这成长别太常规，我们的青春需早未。